niin, tässä olisi tämmöinen muunnosähköauto. Täällä muutettuja osia on tuota, sähköinen lämmitin. Se on tuommoisen defaan pohjalta tehty. Sitten on putkihässäkkä. Sitten tuolta näkyy latuuri. Sitten on tuommoinen Zademo-ohjaajan putki. Tuolla on alipainepumppu jarruja varten. Ja siinä on ohjaustiasteen pumppu. Sitten täältä pohjalta. Siinä on alkuperäinen vaihteisto, jota pyörittää sähkövaattori. Siinä on yksi laturi lisää. Ja no, veto menee tuonne, niin se ennenkin on mennyt. Kerää murikkaa. Sisusta näyttää melko orkkikselta. Tässä on tämmönen inforuutu. Tästä näkyy, että melko täynnä on akku. Ja sitten täältä toiselta puolelta Täällä on aika ahasta Mutta siellä on Eeperi antamassa vähän lisää lämpöä Dieselistä Tai polttoöljystä Ja akusta on tässä romukasa alla. Tuommoinen mötkylä. Siellä näkyy pieniä akkukennoja. Niin, tämän romukasa alla.
tässä nyt olisi tarkoitus ajaa semmonen 50 kilometriä sitten pysähtyä lottaamaan ihan normi sukopistokkeesta ja sitten sen jälkeen semmonen 190 kilometriä lopulliseen määränpäähän ja tässä nyt näkyy, että energia on suunnilleen 53,8 kilowattituntia kapustossa Akuston lämpötila on 90 astetta Kennojen yhteyttä on 4,13-4,14 volttia Mikälaista arviota kulutuksesta meillä ei oikeastaan oo Mutta tämä kuluttaa semmoisen 235 wattituntia per kilometri Josta voidaan tästä laskea, että Lisäksi, että vaikka että Eberi on 50 prosentin teholla, siellä on viekin lämmötä ja tuota, muuta parametreja. Lämmitin kierron lämpötila on 28 astetta, sähkölämmitys ei ole päällä. Tämä on tämä Economic Heating, joka mulla on päällä, mikä estää sen sähkölämmittämisen, jos siellä dieselistä tulee lämpöä. 10 astetta, moottori 8 astetta Kuljettamalla lämpötila 16 astetta Kännyväräliikennettä löytyy Moottori ei pyöri, inventerin jännite Inventerin näkemä jännite 298 volttia Näillä mennään Säyksellä. Tuolta nähdään, että 53 kiloa siellä on jehtu. Täältä nähdään, että 11 kilowattituntia on kuulunut. Se tarkoittaa, että kulutus on 224 wattituntia per kilometri. 
kuulemma silloin 14-17 astetta selissiusta. Niin, ja tämähän laskee sitten täällä, että teillä on 127 kilometriä rangia. Joka melkein riittää loppumatriksi, mutta mä nyt pistän lottaukseen ja lottausvirraksi. Luultavastikin 9 amperia. Sen verran kehtaa ehkä ottaa perussukuosta. Joo. Tuosta Eberi pois päältä ja virrat pois päältä ja mulot pois päältä. Niin tässä talossa tuo vanhan puoleen ulkopistorasi on vähän huonon virtainen, niin sähkö otetaan tuolta talon toista päästä <tos> roikalla ja tänne. Jostakin syystä auto ei ole lattaamaan, joten se ei toi laturi. Nyt kuulostaa siltä, että se lähti lattaamaan. Täällä näyttää, näyttää että lataa 75 prosentista 99 prosenttia. Ja lataasaika on 8 tuntia 40 minuuttia. Hän tuolla pärjätä. Auto on ladattu.
Siinä on ollut semmoiset kaksi kilowattituntia, niin keskeyttää se ihan vaan. Näin. Tyylikkäästi keräämme johdon. Se tosiaan kävi sillä tavalla, että tuota rangia ei oikein jäänyt jäljelle välttämättä riittävästi tässä vastatulta. Nyt seuraavat 35 kilometriä. Ja tellotaan tässä nyt sen 2 kilowattituntia.
niin lopputilanne, eli tulemme siis erille. Täältä nähdään, että Vai jos nähdään. 239,2 km ajettu. 5,3 kilowattituntia kulunut, 6,5 kilowattituntia jäljellä, josta sitten laattu matkan aikana yhteensä ähm, 11,67 kilowattia, eikö siis kilowattituntia. Keskikulutus 252 wattituntia kilometri. Akustot lämpötila 20-27. Tiedän miten näköjään. 3.39 ja 3.41. Eli aika tyhjä. Eli voidaan todeta, että 2 kilowattitunnin lataus oli aika turha.